ഏകദേശം ഇരുപ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തിനു മുമ്പ് ഒരു ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട് കാവും കുരിയാലയും അമ്പലവും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ ഭക്തിയിലും ജീവിച്ചു വന്ന എനിക്ക് ഡൽഹിയുടെ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പെന്തക്കോസുകാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് അവർ എന്നോട് ഇതുപോലെ പറയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാനൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ഞാൻ അവരെ കളിയാക്കുക പതിവായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മുഴുകുടിയനായിരുന്നു ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രശ്നം വെച്ചു പോറ്റിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ചാർട്ട് വാങ്ങിച്ചു പൂജ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരെ ഞാൻ കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് കാണാൻ പോകാമെന്ന് കണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം പോയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്നൊക്കെ പറയും അമേരിക്കയിൽ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചിട്ട് പാസ്റ്റർമാർ പൈസ വാങ്ങിക്കാനാ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവരെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഈ പൂജാ സാധനമായി കടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി ഇവർ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ ഇവരുടെ ഇടയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിനി മേലാൽ അമ്പലത്തിൽ പോകുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാനിടയായി അങ്ങനെ ഈ പ്രസാദവും അന്ന് ഞാൻ പ്രസാദം കഴിച്ചില്ല ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോയി ഈ പ്രസാദവും വെച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാനിടയായി ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി ചിലരെയൊക്കെയും കർത്താവിന് വിടുവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അവർ പരീക്ഷണവും കൊണ്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുവാനിടയായി അപ്പോൾ അതുവരെയും കണ്ണ് തുറന്നിരുന്ന എൻ്റെ കണ്ണ് ആരോ വലിച്ചടയ്ക്കുന്നത് പോലെ കണ്ണടഞ്ഞു പോയി ഞാൻ കരയുന്നില്ല എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ണ് ഞാൻ വലിച്ചു തുറക്കുവാനും കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുവാനും തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇത് നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നു ദൈവദാസൻ കടന്നു വന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ ഈ ദർശനം കാണാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഇരുട്ട് മാറിയിട്ട് ഞാനൊരു കടലിൻ്റെ തീരത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ് ആകാശവും ഈ തിരമാല എൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് ഇത് കണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് തന്നെ ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ പെന്തക്കോസുകാരോട് പറഞ്ഞു ആ ദൈവദാസം പറഞ്ഞത് എന്നെയാണ് ഞാൻ ദർശനം കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ചിരി തുടങ്ങിയിട്ട് വേദപുസ്തകം വെച്ച് കുത്തിയിരുന്നങ്ങ് ചിരി തുടങ്ങിയിട്ട് പറയുക ഇന്നലെ വരെയും വേദപുസ്തകത്തെ ഞങ്ങളെയും കളിയാക്കിയ ആൾ വന്ന ഉടനെ അങ്ങ് കാണാൻ പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നിയതാന്ന് എന്നാൽ അവർ അന്ന് എന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചില്ല അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ടി വി കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ ദർശനം കാണാൻ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് ഒരു വർഷക്കാല ഇവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കടന്നു പോകുവാനും വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ വായിക്കുവാനും ഇടയായി സ്നാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ടായി എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ എൻ്റെ ചർച്ചക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെയും പൂജാരികളുണ്ട് മിലിട്ടറി റിട്ടയറായി വലിയ റാങ്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ജോത്സ്യപ്പണി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെയും സത്യസന്ധമായും നിഷ്കളങ്കമായും ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഈ ദർശനം കണ്ടതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനിത് വിശ്വസിച്ചത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെയും നരകത്തിൽ പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ദേവദാസനോട് പറയുവാനിടയായി പെട്ടെന്ന് ദേവദാസൻ ലൂക്കോ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പത്തൊമ്പതാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എനിക്ക് ധനവാൻ അബ്രഹാം പിതാവിനോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ യാതനാ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഈ ലാസറിനെ ഒന്ന് അയക്കണമേ എന്ന് പറയുവാനിടയായി അപ്പോൾ അബ്രഹാം പിതാവ് ധനവാനോട് പറഞ്ഞു മോശയെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്തവർ മരിച്ചവരിൽ നിന്നൊരുത്തൻ ഉയർത്ത് ചെന്നാലും വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുവാനും ഇടയായി അതുപോലെ നിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ ചാർച്ചക്കാരൊക്കെയും ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ അവിടെ ഇടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ സുവിശേഷം കേൾക്കും അവർ കേട്ട് അനുസരിച്ച് എന്നാൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുവാനിടയായി അങ്ങനെ അതേ യശയ്യ പ്ര
ആൾ പറയുകയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഈ കറുത്ത പുസ്തകം എടുക്കാൻ ഇടയായാൽ ഞാൻ ഈ ഫാനിൽ കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവൂ എന്നാലും ഞാൻ വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആറുമാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്നാനം സ്വീകരിപ്പാൻ സ്വർഗം സഹായിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുവാൻ ഇടയായി എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ തന്ത്രപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വരുത്തി വരുത്തിയിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി സകല തന്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങളോട് മെനഞ്ഞു എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ച് നിന്നതുകൊണ്ട് ആ ഉണക്കമലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലും ഉന്നത പദവിയിലെ ജോലി തന്ന് കർത്താവ് മാന്യമായ അവരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തി അവരെ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ സഹോദരങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളോടുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വള്ളി പുള്ളി മാറിപ്പോകുകയില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ വചനം പിടിച്ചു വെച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ ആ വചനമൊക്കെയും ജീവിച്ചു വരുന്നത് കാൺമാൻ സ്വർഗം എന്നെ സഹായിച്ച് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് ജയോത്സവമായി നടത്തി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഒന്നേ പറയുവാനുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് വേറൊന്നിലും ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതെ അതെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമമല്ല ഈ സാക്ഷ്യത്താൽ നിങ്ങളെ എവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദർശനം കൊടുത്ത അബ്രൂ ബ്രദറിനെ ധാരാളമായി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുടുംബത്തെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ദേവദാസന്മാരെ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ദിവാസിന് കൂടി അനേകർ ഭാവ മോചനം നേടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ